。我们都知道，活字印刷是中国古代的四大发明之一，而在欧洲文明摇篮的希腊发掘出的已经大约四千年前的神秘物品，不得不让我们重新审视人类智慧的互通性。尽管啊。从它的出土到今天呢，一代又一代的考古工作者们对它的功能以及上面那些神秘的符号进行了多方面的研究与解读，却始终无法解锁其中的奥秘。唯一可以确认的呢是，它的制作过程啊，符合大多数活字印刷的基本要素，它就是克里特岛。伊纳克尼翁考古博物馆的镇馆之宝，困扰了考古学界一百多年的费斯托斯圆盘。大家好，我是黄小熊原油八荒。一九零八年，意大利考古学家啊，路易吉·佩尼尔在克里特岛南部的米诺斯文明时期的费斯托斯宫殿遗址的 XL 幺零幺房间，发掘出了一件神秘的物品。它是一个直径大约十六厘米、厚一厘米左右的粘土烧制的圆盘。圆盘的正反两面呢，由四十五个不同的神秘符号反复出现，形成了两百四十一个字符。正面一百二十二个，反面一百一十九个。它们呈螺旋状，由外向内顺时针排列，其中有一部分是。易于识别的物体，如花鸟、鱼虫、人物等，这些符号啊，由分隔性分成了长短不一的小组。正面呢，三十组；反面三十一组。最短的一组呢，由两个符号组成；最长的呢，是七个。如果按字母文字的逻辑来想象呢，这就是由四十五个不同的神秘字母组成的六十一个不同的单词。根据学者们的研究啊。它的制作过程呢，是从四十五个分别刻有不同符号的印章中选择出每一组单词需要的符号，在潮湿的泥板上依次按压而成，在已完成的单词后面呢，压上分隔线，再以同样的方式按压出下一组单词。这种制作方式啊，让很多的学者们一度认为，这只圆盘是迄今为止发现的最早的活字印刷品。如果圆盘上的这些符号被证实是一种文字，它也就是迄今为止在欧洲发现的最早文字了。因此啊，对它的破解呢，一直啊都是考古和语言学界的天花板。在过去的一百多年里，无数的学者们对这只圆盘上的符号解密工作进行了全方位的努力与尝试。有人认为啊，它。是用于某种古老宗教仪式上的祷告词。有人认为，它记录的是古希腊神话中的大力神赫拉克利斯的事迹和人类起源的信息。也有人认为啊，它记录的是米诺斯时期克里特岛上不同地区的地名。有人认为，它是来自于早期两河流域或者埃及象形文字的变体形式。更有人认为，它根本就不是任何一种语言文字，而是一套代表不同寓意的符号系统。遗憾的是啊，一个多世纪过去了，由于费斯托斯圆盘上的符号是孤证，解密工作呢，始终没有任何实质性的进展和定论。难道说，它注定就是一个永远的不解之谜？山重水复疑无路，柳暗花明又一村。近年来啊，纽约文物鉴定专家 Jerome Eisenberg 针对这一只神秘的圆盘呢、啊，提出了一个颠覆性的观点：费斯托斯圆盘是伪造的。这一观点的提出啊，在学界自然是引起了轩然大波。大多数学者都认为啊，他只不过是在借着圆盘蹭个热度而已。然而。艾森伯格对这一观点的提出并非毫无依据。首先，他提出青铜器时期的刻字泥板不会人为的烧制，正如从米诺斯和麦西尼宫殿发掘出来的带有线形文字 A 和 B 的泥板，都是在火灾中意外烧制的。所以呀、啊
都不会烧得特别的透彻和均匀，而这一只费斯托斯圆盘呢，却烧得既均匀又透彻。其次啊，根据圆盘的发掘报告，这只圆盘呢是在地震引发的火灾中从楼上摔落到楼下地板上的。那么，这么一个。薄薄的泥板从几米高的楼上掉到楼下坚硬的大理石地板上，又怎么可能保持完好无损呢？他还提出，从克里特岛发掘出的所有泥板上的文字，都表明了一种从左往右的书写和阅读习惯，而圆盘上的符号呢，却是从右往左。这很显然与当时的传统书写方式不符。更重要的是，圆盘上有一个非常写实的拳击手套，或者戴着手套的手的符号。他认为，这样的手套最早出现的时间是古罗马时代。根据以上四个主要的证据呢，艾森伯格坚定地认为，这一只圆盘就是伪造的。如果艾森伯格提出的观点是正确的，那么伪造费斯托斯圆盘的动机又是什么呢？又是谁具备这样的条件？和背景能够造出如此以假乱真的神秘国宝呢？其实，伪造者的嫌疑从一开始就很自然地指向了圆盘的发掘人路易吉。那么，他伪造圆盘的动机是什么呢？有人说啊，他的造假动机呢，是因为民族和个人荣誉感作祟。当时的欧洲啊，正处在民族主义泛滥的时期。与鲁伊吉同时在克里特岛上考古发掘的英国考古学家伊文斯，因为发掘出了克罗索斯宫殿遗址而得到了希腊国王乔治五世的封爵，这不仅给伊文斯本人，同时也为英国带来了无上的荣耀。而鲁伊吉在费斯托斯却一直没有发掘出任何特别有价值的东西。为了维护意大利的民族荣誉，同时也能赚取个人利益，他很可能去设计一件。轰动欧洲的国宝级文物。那么，拥有了造假动机的鲁伊吉是否具备亲手造假的能力呢？其实啊，这还得从鲁伊吉的另一个经常被人忽视的身份说起——佛罗伦萨考古鉴定专家。正是因为这个身份，让他极有可能有机会研究过佛罗伦萨考古博物馆的另一件宝贝一八八二年，在伊特鲁里亚出土的马格尼亚诺圆盘，通过鉴定啊，马格尼亚诺圆盘呢是大约公元前七世纪的物品，而它与费斯托斯圆盘的相似之处呢，是一目了然。圆盘旋转的文字符号，不同的是，费斯托斯圆盘是象形符号，而马格尼亚诺圆盘呢是伊特鲁里亚的文字字母。如果说鲁伊吉的造假是事实，那么这一面马格尼亚诺圆盘呢，大概率就是它的灵感来源。但是，作为考古学家的他，真的具备亲手造假的能力吗？说到这里啊，另一个嫌疑人并浮出了水面，他就是见证了费斯托斯圆盘出土的文物修复专家，鲁伊吉的助手，瑞士人埃米尔·吉尼尔隆。吉尼尔隆呢是当时啊欧美著名的靠修复文物与出售高仿真文物付之骈起价的家族，所以啊有学者认为，为了家族利益，小吉尼尔隆呢既有能力独自的伪造圆盘，也有可能与他当时的老板鲁伊吉合作造假。在这一点上呢，我个人认为啊，其实拿费斯托斯圆盘与马格尼亚诺圆盘做对比呢，并不能证明费斯托斯圆盘的真伪。因为马格尼亚诺圆盘呢，既有可能是伊特鲁里亚人呐、啊、在米诺斯文明时期与克里特文化交流的产物，也有可能像部分学者们推测的那样呢，它就是造假者的参照物。说到这儿啊，大家可能会说，以现代的科技手段给圆盘做一个年份鉴定，不就立马能真相大白了吗？确实，有专家曾经向博物馆提出过这样的方案。但是，伊拉克利翁考古博物馆以费斯托斯圆盘为国宝级文物，而拒绝任何人或单位接触和移动它。直到今天啊，学界对这一只圆盘的真伪问题始终难下定论。有关这只圆盘的问题，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言探讨。谢谢大家，我是黄小熊原油八荒。